ምረታዋጆ እንግዲህ ባለፈው ሐምሌ 13 2010 ነው ወጣ ስድስት ጦሩ በትክክል ጥር 13 ያርቃል የፌደራል አቀበ ህግ የህزب ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን ስኩዳይ ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ ቱሉ ናቸው ሙሉ ዘገባው በልፍ አብይር ሲቀርባል የምህረት አዋጁን የተመለከተ ላይ ነበር አስተያየት ሰጣው አድማጮች የፌደሬሽን ምክር ቤትና የህግ መንግስት አጣሪ ጉባኤም ገለልተኛም ንጻም አይደሉም ተባሉ የሚለው ደግሞ በመጽሔት ከመናቀርባቸው ዝዝሮች ውስጥ አንዱ ነው አሁን ደግሞ የዛሬ ዋና ዋና ዜናዎችን እናስማቹ በኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በመጪው ሰኞ እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ በአንድ ሳምንት እንደሚዘገይ እንደተነገራቸው ለፕሬዝዳንትነት የሚወታደሩ ሰዎችና ረዳቶቻቸው ገልጿል። ሰሜን ኮሪያ ኒውክሌር መሳሪያን እንድታስወግድ ሲከሄድ ቆየው ንግግር ባለበት በቆመበት ባሁን ወቅት ዋሽንግተንንና ፒዮንግያንግን ያለያየው የሰሜን ኮሪያ የሰው መብት አያዝ መሆኑ እየተገለጸ ነው ሐሙስ ተሐሳሳስራ አንድ ሁለት ሺ አስራ አንድ አመተ ምህረት ጤና አስተልን እንደምን አመሻችሁ ክብራትና አክብራን አድማጮቻችን ሌሎች በርከት ያለ ወቅታዊ ዘገባዎችና ቅንብሮችን ይዘን የሚሽቱ አስተናጋጆቻችሁ ሐሉላ ከበደና አረንጅ ፍሳሄየንን ከአቀናባሪያችን ብርሃን ኃይሉና ከስርጭቱ መሐንዲስ ጋር እስከ አራት ሰዓት አብራናችሁና መሻለን የሰዓቱን ያለም ዜና እናስቀድማለን መልካም ምሽት በኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በመጪው ሰኞ እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ በአንድ ሳምንት እንደሚዘገይ እንደተነገራቸው ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩ ሰዎችና ረዳቶቻቸው ገልጿል። አንድ ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩ ተቃዋሚ በመጪው ሁድ እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ ዳውሮፓ ቁጣጥር ታ 30 ቀን ይካሄዳል ሲሉ በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ለሚገኘው የፈረንሳይኛ አገልግሎት ተናግረዋል። ሮይተርስ የዜና አገልግሎት ደግሞ አንድ ከፍተኛ የፕሬዝዳንት ጆዘፍ ካቤላ አማካሪ ምርጫው ታ 30 ቀን ይካሄዳል ማለታቸውን ዘግቧል። ተወዳዳሪዎቹ ትላንት በተሰበሰበበት ወቅት የምርጫው ኮሚሽን ምርጫውን በታቀደው እለት ለማካሄድ አልተዘጋጀም ሲሉ የኮንጎ ከፍተኛ የምርጫ ባለስልጣን ኮርኔሊ ናንጋ ተናግረው ነበር። የምርጫው ጊዜ የሚተላለፈው ባለፈው ሳምንት በመቶዎች የሚቆጠሩ የምርጫ ማሽኖች በእሳት በመጋይታቸው ነው ሲሉ ተናግረው ነበር የዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት ራስን እስላማዊ መንግስት ነው ብሎ በሚጠራው በሶሪያው አሸባሪ ቡድን ላይ ድል ተቀዳጅቻለ ያለበት ምክንያት በዝርዝር ሳይቀርብ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ወደ አግራቸው ለመመለስ የደረሰበትን ውሳኔ እየተከላከለ ነው ቺፍ ካስተር ዘግቦበታል ሰለሞን ክፍሌ ዝርዝሩን ይዟል በሶሪያ ድል ተቀዳጅተናል የሚለው የትላንቱ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የትዊተር መግለጫ አንዳንድ የመከላከያና ዲፕሎማሲ ባለስልጣናትን እንዲሁም የምክር ቤት አባላቱን ያስደነገጠ ይመስላል። ፕሬዝዳንቱ ድንገት ሳይታሰብ ያወጡት ይህ መግለጫ በርካታ ጥያቄዎችን በማስነሳቱም የዋይት ሃውስና መከላከያ ሚኒስቴር ባለስልጣናት የፕሬዝዳንቱን የትዊተር መልእክት ለማብራራትና የራሳቸውን መግለጫዎች ለማውጣት አስገድዷቸዋል። ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ በውሳኔው ላይ ለመነጋገር ከመከላከያ ሚኒስትሩ ጂም ማቲስ ጋር ተገናኝተዋል የፔንታገን ቃላቀባይ ዳና ዋይት ስለ ሁኔታው ሲናገሩ የህብረት ኃይሉ እስላማዊ መንግስት ነኝ በሚለው ነውጠኛ ቡድን ተዋጊዎች የተያዙ ግዛቶችን ነጻ ቢያወጣም በቡድኑ ላይ እየተካሄደ ያለው ዘመቻግን ሙሉ በሙሉ አልተጠናቀቀም ብለዋል ትላንት ከመሸም ፕሬዝዳንት ትራምፕ የቪዲዮ መግለጫ አውጥተዋል We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. አሽንፈናቸዋል በብርቱ ደቁሰናቸዋል ይዛዋቸው ከቆዩ ግዛቶች አሶጥተንኛ ተቆጣጥረናል ስለዚህም አሁን ወታደሮቻችን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ጊዜ ነው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ የደረሰበት ውሳኔ ከመክር ቤቱ የሪፐብሊካንና ዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት ትችት አስነስቷል። የፕሬዝዳንቱ ወዳጅ ሪፐብሊካኑ ሴናተር ሊንሲ ግራም በውሳኔው ግራ መጋባታቸውን አስረድተዋል To those who say we have defeated ISIS in Syria that is a inaccurate statement they have been hurt they have been ISIS አሸንፈናል ለሚሉ ወገኖች ያለኝ መልስ ተሳስተዋል ተጎርተዋል እንጂ ጨርሶ አላበቃላቸውም የሚል ነው 
አሽባሪዎቹ እንዲዳከሙ ተደርጓል አይሲስን አስመልክቶ የምንከተለውን ፖሊሲ በመቀየራቸው ፕሬዝዳንቱን በጣም አመሰግናለሁ ሶሪያና ኢራቅ ውስጥ ተሸንፈዋል የሚለው አቀራረብ ግን አይዋጥልኝም በህብረቱ የዩናይትድ ስቴትስ መልክተኛ ብሬት ማገር ከባለፈው ሳምንት ሲናገሩ ሶሪያ ውስጥ በአይሲስ ተይዞ የቀረውን የመጨረሻውን አንድ መቶኛ ግዛት ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማውጣት ወራት ሊፈጅ ይችላል ማለታቸው ይታወሳል መላ አሜሪካውያን ወታደሮች ከሶሪያ መውጣት ይጀምራሉ የሚለው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ያስተላልፈው ያልተጠበቀ መልክ እንዳሳሰባቸው የዩናይትድ ስቴትስ ተባባሪ የሆኑት የሶሪያ ኩርዶች ገልጸዋል የአሜሪካው ታደሮች በፍጥነት መውጣት ቱርክ በእነሱ ላይ ለመክፈት ለዛተቹ ጥቃት ያጋልጠናል ብለዋል የሶሪያው መሪ ባሻር አል አሳድ እየባበሏቸው ያሉት ከነሱ ጋር ሲተባበሩ የቆዩት አረብ ተዋጊዎችን ሊያርቅብን ይችላል የሚል ስጋትም አሰምቷል በኩርዶች የሚመሩት የሶሪያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ትላንቲያው ጥት መግለጫ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች መውጣት እስላማዊ መንግስት ነኝ የሚለው ቡድን መልሶ እንዲያንሰራራ ያደርጋል ብለዋል ሩሲያ በበኩሏ ትራምፕ ባልፈው ሮብ ያስታወቁት ንሳኔ በአውንታዊ መንፈስ ተቀበላለች ሶሪያ ውስጥ ያለው ቀውስ የፖለቲካ መፍትሄ እንዲያገኝ ያመቻቻል ብላለች በየሀገሮቻቸው ሳሉ በቤት ውስጥ በህይወት ተጋሪዎቻቸው በሚደርስባቸው ጥቃት አለያም ቦንጀለኛ አብዱኖች በሚቃጣባቸው ጥቃት የሚቃጣባቸውን ጥቃት ሸሽተው ለሚሰደዱ ፍልሰተኞች ጥገኝነት ከሚነፍቀው የትራምፕ አስተዳደር ፖሊሲ አብዛኛውን አንድ የፌደራል ፍርድ ቤት ሰረዘው ባለፈው ሰኒወር አንዲት ሴት በቤት ውስጥ በደረሰባት የጉልበት በደልሳቢያ ተሰዳ ትገኝበት ወይም ጥገኝነት በጠየቀችበት ወቅት የቀድሞ ጠቅላይ አቃቤ ሄግ ቼፍ ሴሽንስ በጉዳዩ ጣልቃ አገብተው ጥገኝነት እንዳታገኝ አድርገዋል በቤት ውስጥና በወንጀለኛ ቡድኖች በሚፈጸምባቸው የኃይለ ጥቃት በደል በደል ሳቢያ ጥገኝነት የሚጠይቁ ፍልሰተኞች እንዲህ እንዲነፈጋቸው ተዛዛ አስተላልፎ ነበር ዩናይትድ የወረዳ ፍርድ ቤት ዳኛ ኤሜት ሰለቫን ታዲያ የዩናይትድ የፍልሰት ህግን ይጥሳል ወይ የሚተላለፋል ሲሉ በቋሚነት ሰርዘውታል ሰሜን ኮሪያ ኒውክሌር መሳሪያ እንድታስወግድ ሲካሄድ የቆየው ንግግር ባለበት በቆመበት ባሆነ ወቅት ዋሽንግተንና ፒዮንግያንግን ያለያየው የሰሜን ኮሪያ የሰባው መብት አያያዝ መሆኑ እየተገለጸ ነው ሰሜን ኮሪያ በአለም ደረጃ አስከፊ የሰባው መብት አያያዝ አላቾ ከሚባሉት ሀገሮች አንዷ ናት ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈው አመት ባወጣው ዘገባ የሰሜን ኮሪያ የሰባው መብት ረገጣን አይን ያወጣ ብሎት ነበር ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ የፖለቲካ ስርዓቷን ለመገልበጥ የተጠነሰሰ ሰራ ነው በማለት እንዲህ አይነቱ ነቀፈታ አልቀበልም ስትልቆይታለች የትራምፕ አስተዳደር ሩሲያ በዩናይትድ የምርጫ ሂደት ውስጥ አልቃ በመግባቱ ሐሳቢያ በሩሲያ ባልስልጣናት ላይ በአገሪቱ ተቋማት ላይ ጭምር ተጨማሪ ማዕቀቦችን መጣሉን ቀጥሏል የዩናይትድ ግምጃቤት ከይሲ ተግባር ሲል አስተያየት አክሏል ተጣሉ የተጣሉት ማዕቀቦች ብሪታንያ ውስጥ የቀድሞን የሩሲያ ሰላይና ሴት ልጃቸውን በመርዝ ለመግደል የተደረገ የተባለውን ሙከራ ያካትታል በመጨረሻም ሁለት የሁንድራስ ተወላጅ ወጣት ፍልሰተኞችን ገድለዋል በሚል ተጠርጥሮ ሶስት ሰዎች ሜክሲኮ ውስጥ አስረዋል ልጆቹ ባለፈው ቅዳሜ ቱዋና በተባለችው የድንበር ከተማ ሞቶ ተገኝቷል አቃቤን ህግ ባወጣው መግለጫ መሰረት ሁለት ወንዶች እና አንዲት ሴት በግድያና በሌሎች ክሶች ተጠርጥረው ተይዘዋል ማቾቹ የ16 እና 17 አመት እድሜ ወጣቶች ሳይሆኑ እንዳልቀረ መግለጫው ተቆመዋል ልጆቹ ከመጠለያ ሰፈር ወጥተው መንገድ ላይ ሲሄዱ ሌቦች የሚመስሉ ሰዎች እንደቀረቧቸውና አንደኛው ከነሱ ጋር የነበረ ልጅ ጉዳት ቢደርስበትም እንዳመለጠ የሁለቱ ልጆች አስከሬኖች ግን ታንቀውና በስለት ተወክተው እንደተገኙ መግለጫው ገልጿል አድማጮች የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ ከብራትና ክብራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፉን ስርጭታችንን ነው አቀናባሪያችን ሻውጋ ቻንግ እንዲሁም ብርሃን ኃይሉ ናቸው አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አደንጭ ሳይነን 
መደበኛው ፕሮግራማችን በ19 እና በ25 ሜትር ባንዶች ታጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሰዓት ከስከምሽቱ 4 ሰዓት ይከጥላል ወደ ቀዳሚው የለቱ አብየርስ ከመለፋችን አስቀድሞ ቆየት ብለው ከሚቀርቡ ዝግጅቶች አንድ ሁለቱን ለቅምሻ እናሰማለን ኢትዮጵያ በተፈልፍሉ ተደራጅቶ ሊጠቃል ደሞ አሁን በቅርቡ ብዙ ከተመስተው በለውጥ ነበርካ ነገሮች ላይ ያደረገ ፕራቨት ዘሽ ያነገረ ስለሆነ ሬዲ ነን የኛን ላጎት ሚያላውነትን እንደተጠቀ ሆኖ የሲቪል ኤንስቴት አክቲቪቲ መሳተፍ የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ ይሰጣሉ ኢትዮጵያ በጠፈር ምርሃ ግብሯ ውስጥ የግላብትና ተሳትፎን ዩጪ ሞዋለ ነዋይና ውቀት ታስገባ ይሁን ለሚለው ጥያቄ ዶክተር ሰለሞን በላይ የኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ናቸው የሰጠስን አስተያየት ነው የተከታተላችሁ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ግጭታችን ይመለሳሉ አሁን ወደ ቀዳሚው የለቱ አብዮርስ በኢትዮጵያ የታወጀው የመረታዋጅ የጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ ጥቂት ሳምንታት እንደቀሩት የገለጸው የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚመለከታቸው ሁሉ በፍጥነት እንዲጠቀሙበት ጥሪ ያቀረበ የፌደራል አቃቢ ህግ የህزب ግንኙነትና ኮሙኒኬሽንስ ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ ዘናቡ ቱኑ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ገለጻ እንዳስረዱት በውጭ ሀገሮች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም በአካል መጥተው ሳይያስፈልጋቸው ቅጽ መሙላትና ሰርቲፊኬት መውሰድ ይችላሉ ብለዋል አቶ ዘናቡ ቱኑን ያነጋገረቸው ያነጋገራቸው እስክንደር ፍሬው ነው አዋጁ ጊዜ ገደብ እየተናቀቀ መሆኑን በማብራራት ይጀምራሉ ምረታዋጁ እንግዲህ ባለፈው ሐምለ 13 ለትሽ 10 ነው ወጣ 6 ቶር ራይል ነው የሚለውና አሁን 6 ቶሩ ያለቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ጥቂት ሳምንታት ብቻ ናቸው በትክክል ጥር 13 ያርቃል ኮምፕሊትሊ ከዛ በኋላ ዋጋ የለው አዋጁ ምናልባት እናንተ ካሰባችሁት የህብረተሰብ ክፍል ወይም ተጠቃሚ ሆነ አልካላችሁት ምን ያህሉ ተጠቀመበት በመቶኛ ማስቀመጥ ይቻላል ወይ ምን ያህሉ ሰው ተጠቀመበት ምን ያህሉ አልተጠቀመበት የነበረው ሁኔታ አስቲ በቁጥር ያስረዱኝ እስከ ዛሬ አሁን እስቲ ውይት እስከምናደርግባ ደቂቃ ድረስ በእኛ ደረጃ እስከ 800 ሰው የሚሆን ያዋጁ ተጠቃሚ ሆኖ ሰርቲፊኬት ወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው ስንቱ አገር ውስጥ ሆነው ወሰዱ ስንቶቹ በውጭ ባሉበት በተለያየ ውጭ አገራት ሆነው በኢንተርኔት ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ እናንተ እንደረገጽ በመጎብኘት ወሰዱ ታሚ ተውቃለ? ተውቃል። የከዚህ በፊት በማረሚያ ቤቶች የፍርጁሳና ግንቶ ያሉት ኦልሞስት ወደ 250ዎቹ የዚህ ምረት አዋጁ የሚያስቀምጡን ሰርቲፊኬት ወስዶ ከስር የተለቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው ማረሚያ ቤት ውስጥ ከዚህ ጋር ታይዞ ምንም አይነት የታራሚዎች የለንም ማለት ነው። ሌላው እዙ ሀገር ውስጥ ሆኖ በተላዩ ወንጀል ጉዳይ ተከሶ ያሉት በአካልም ቀርቦ የወሰዱ አሉ ወደ 317 በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ የፖሊስ አካላት የሆኑት ወይንም ሚሊተሪ ሆኖ በማረሚያ በተለያየ ወንጀሎች ተከሶ ወደ ማረሚያ ቤት ተነበሩ ወደ 162 የወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው በማረሚያ ቤት ውስጥ ሆኖ ጉዳቾ ስከታተሉ የነበሩት አካላቶችም ብቻ ናቸው የቀደሙ 162 ሌላ ውጪ ሀገር የወጡ ትውልድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ሳሉ ከዚህ ወንጀል ድርጊቱ ውስጥ ናቸው ተብሎ ጉዳቾ ስታራ የነበረ እነዚህ በኦንላይን ሪጂስተር ያደረጉ 71 ግለሰቦች አሉ በኢንተርኔት ማለት በኢንተርኔት አዎ በኢንተርኔት ያስቀመጡ ነው ወንና አንተ ድረገጽ ገብተው ድረገጽ ያስቀመጣቸው የማምልከቻ ፎርሞች ቅጽዎች አሉ እሱም ሞልቶ የመረታዋጁን ሰርቲፊኬት እንደውስት ወደደረጉ 71 ናቸው በአጠቃላይ እስከዚህኛው ደቂቃ ድረስ አሁን እስካለንበት አድረስ ወደ 800 ሰው የዚህ የመረታዋጁ ሰርቲፊኬት ወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው ያው እስከ መጨረሻው አቀ ነገደም ጭምር ይሄኛው ሰርቲፊኬት የመስጠቱ ጉዳይ ምቀጠል ነው የሚያው ግምቶች አሏችሁ እናንተ ለምሳሌ ምን ያልባት ይሄን ያህል ሰው ነው ጉዳዩ ይሄን ያህል ኢትዮጵያውያንን ይመለከታል በሚል በቁጥር ያዛችሁት ነገር ነበር አቶ ዘናቡ ያዝነው ቁጥር የለም ነገር ግን በየማረሚያ ቤቶቻችን ያሉት ይታወቁ ስለነበሩ እነሱ ለቀናቸው ቀድም ያልኩት ቁጥር ነው በሌላ በኩል ያው ግለሰቦች በዚህ በተጠቀሰ ባዋጁ በተጠቀሰ የወንጀል አይነቶች እየተጠረጠሩ ነገር ግን በቁጥጥር ስለያሉ ወይንም የፍርድ ውሳኔ ስለ ያላገኙም ስላሉ እነዛዎቹ በርካታዎች ናቸው የሚሆኑት ብሎ ታሰባል 
ምክንያቱም የነበረን የፍትህ ስርዓቱ በጣም ሲስተማቲኩ ሲስተሙ ራሱ ደካማ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ሁለተኛ ደግሞ የነበርንበት ሁኔታው በጣም አመች ካለ መሆን ጋር ታይዞ አንዳንዶቹ ጉዳዮቻቸውን በኃይል በጉልበት መፍታቸው ለመመለስ የሚያደርጉ ጥረቶች አሉ እነዛዎቹ ከሀገር ውጪ የሚወጡ የሚቆበሉ በርካቶቹ ሆኖ አሉ ተብሎ ተጠበቃል በአጠቃላይ አዋጅ ስለክ ሲያልክ ምን አልባት እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ምን ያልሰ ነው የሚሉን ዝርዝር በቁጥር ደረጃ ምን ገልጸ ነው የሚሆነው ክልሎች ሲሉ ለምሳሌ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌደራል መንግስት መውሰድ እየቻለ ለምን ከክልሎች ይወስዳል እሱን እሱን ጉዳዩ ወይ ጉዳዩ በተያዘበት ጉዳዩ ግለሰቡ ጉዳዩ በተያዘበት ሁኔታ ነው የሚያመለክተው ይሄ የነከዝ እዚህ ጋር ነው ብሎ በዛ እንደማመለከት ስለሚፈልግ ነው ለምሳሌ አንዳንዶች በጣና ሰባት ምርጫው ከዛም በፊት በነበሩ ከዛም በኋላ በነበሩ አገሪቱ ውስጥ ከነበሩ የፖለቲካ ተኮሳቶች ጋር በተያዘ የክስ መዝገብ ተከፍቶባቸው ወይም ተከሰው ከዛ በኋላ የክስ መዝገብ ወይ ተቋረጠ ነገር ግን አቃቢ ህግ በፈለገው ጊዜ ሊያንቀሳቀሰው እንዲችል ሆኖ የተቋረጠ ማለት ነው ጉዳይ ያላችሁ አሉ እነዚህ ሁሉ ሊመለከታችኋል ይሄ የዚህ አዋጅ ላይ በቦንድሊ ያስቀመጠው ምንድነው ከግምቦት 30 በፊት ያሉት በተቀመጡት ባዋጁ በተቀመጠው ግምቦት 30 2010 በፊት 2010 በፊት በወንጀል ወንጀል ተብሎ በተለዩት በተጠረጠሩት ወንም በተከሰሱበት ጉዳይ በዚህ ባዋጁ በተቀመጡት የወንጀል ድርጊቶች አይነት የተሳተፈ በሙሉ ነው ምለው ሌላ ለያቸው ነገር የለም ማለት ስለዚህ ክስ መዝገባቸው ተቋርጦ ነገር ግን አቃቤ ህግ በፈለገ ጊዜ ሊያንቀሳቀሰው ይችላል በሚል ተንጠልጥሎ ያለ ጉዳዮች በሙሉ ያለባቸው ሰዎች ይመረከታቸዋል አሁን ኦሬዲ የክስ አንዶ አንዶ የክስ ደታቸው የወንጀል ድርጊት ተፈጽሟል በሚል ተፈጽሟል ተጠርጥሮ የሚፈልጋ አለ ሁለተኛ ደግሞ በመርመራ ላይ ያለ አለ ሶስተኛ ደግሞ ወንጀል ክስ ተመሰረተበት ወንም ተፋተኛ ተብሎ የተወሰነባቸው በማረሚያ ቤት የምገኙ እነዚህን ይመለከታቸዋል የተቋረጠስ ከሳቸው የተቋረጠ ምንም ተቋረጠ የምለ አስቀምጥም አዋጁ ላይ ተጠርጥሮ የሚፈልግ ነው ኦሬዲ ይሄ ሰው ይፈልጋል ማለት ነው አጋጣሚ ይሄኛ ምረታው አጅ ባይወጣ ኖሮ የፍርዱሳኔ አገኛል ከተገኘ ግለሰብ ሁለተኛ ደግሞ በመርመራ ላይ ያለው መዝገቦች ሶስተኛ ቀደም እንዳልኩት ውሳኔ ያገኙ መስከቦች ላይ እነዚህ ነው የሚያመላክተው አምን ለማነት ፈልጌ ነው አቶ ዘናቡ ለምሳሌ የክስ መስገቡ ተቋርጦ አይባልና ነገር ግን ይሄ ግባለ ሞያዎች ሲናገሩ እንደምንሰማው አቃቤ ህግ ግን በፈለገ ጊዜ ላንቀሳቀሰው ይችላል ሙሉ ምራት አይደለም ይሄ የሚባል ነገር አይደለም አቶ በተቋረጠ ክስ መስገብ ላይ የሚያወራ ነገር አለው ምንም እዛ ላይ የሚያወራ ነገር አለው የሚጠረጠር የሚፈልግ ዘን ምርመራ የተጀመረበት ዘን ደግሞ ውሳኔ ያገኙት ግለሰቦች የሚመለከት ነው አዋጅ ላይ ቦሊዛን የሚያስቀምጡ ክስ የተቋረጠባቸው ኮሮ ተቋርጧል ኦሬዲ ምንም የምትፈልገውም አይደለም የምትፈልገውም አይደለም ስለዚህ ቦሊ ላይ አዋጅ ላይ የሚያስቀምጡ ይሄ አዋጅ ቁጥር 1096610 የሚያስቀምጡ የተፈልጉ ያሉ መርመራ መደረግ በመርመራ ላይ ያለ መስገብ በመርመራ ላይ ያለ መስገብ ዘን ውሳኔ ያገኙትን ብቻ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው አንድ ሰው ግን ካለ መሙላት ቢሞላ ይሻላላ ላይ አይፈልግም ብሎ ጽፈት ቤታቹ ያንን ማበልከቻ ላይቀበለው ይችላል ግን ልፈልግም ላልፈልግም ይችላል ይሆናል ብሎ በጥርጣሬ ውስጥ ያለ አንድ ኢትዮጵያዊ በተለይ ከኢትዮጵያ ውስጥ አለ ምን ቢያረክ ተመከራላችሁ? እኛ ምን መክረው? አክቹአሊ በዚህ በአዋጁ ላይ ተቀመጡት የወንጀል ድርጊት ተብሎ ተለዩ ዳዎች አሉ። ሶ በዛው ውስጥ የተሳተፉ አካላት በጉዳቸው የተመረመረ የነበሩ አካላት በሆነ አጋጣሚ ከአገር ሊወጣ ይችላል እነዛዎቹ ወይንም ደግሞ ይሄን ጉዳይ ፈጽም ያለው ከሱን አውቃለሁ ከስ ኦሬዲ ከስ ተመስሮበትም ሊሆን ይችላል ስለመጠርጠሩም ደግሞ በዚህ ጉዳዮች እርግጠኛ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ተይዞም ተፈጥቶም ሊሆን ይችላል ብሎ የሚያስባቸው ጉዳዮች ካሉ እኔ የኔ አድቫይዘር ማደርጎ ይሄኛው የምረታ አዋጆ ከማለቆ በፊት ግዞ ከመጠናቀቆ በፊት የሰርተፍኬት የሚያገኙበት ሁኔታ ቢፈጥሩ ጥሩ ነው ጥሩ ነው እዛው እስከ ለለ ምንም የሚገደድበት ምክንያት አይደለም እኛ በርካቶቹም መዘገባሉ ግን ያጣራን ያጣራን ትክለኞቹን ሰርተፍኬት ያዘጋጀን የደወልነ በኢሜልም በማንኛውም ሁኔታ ያገኘናቸው አልበለዛ ደሞ ሰውም ይወከሉ ይወሰዱ ያሉበት ሁኔታ ነው አለው ስለዚህ ክፍት ነው ነው ክፍት ነው አዋጁ ከመተናቀቁ በፊት ማንኛውም ዜጋ ይሄን እድል እንድትጠቀም ነው በዚህ አጋጣሚ ምንገልጻ እንዴት ይግቡ ወለድ ረገጻችሁ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውጭ አሉ ዜጎች ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን 
እንዴት ገብተው ነው መሙላት የሚችሉት ፎርም አለ ብለውኛል ቅጽ አለ ማን ይሞላ ቅጽ አለ ከዛ ወደና አንተ እንዴት ነው የሚልኩት እሱን ይገረጹልኝ እና በዛ በቃለ ለዚህ የተዘጋጀ ራሱን አፕሊኬሽን አለ ይሄን አፕሊኬሽን ሁሉም ሶማይ ማመልከቻ ቅጽ አለ ማመልከቻ ቅጽ አለ ድረገጻችን አለ በድረገጻችን ውስጥ መግባት ይችላል ይሄም www.fag14.gov.et በሚል ይገቡ ነው በቀላሉ ዙ ስከርቶ ከዛው ውስጥ ያለው ማመልከቻ ቅጽዎች አሉ በዛ ማመልከቻ ቅጽ ጉዳዮቻቸውን እንደሞሉና እንድልኩ ማድረግ ብቻ ነው የምትጠብቀባቸው አልበለዚያ ደሞ ባካል ቀርቦ ይሄን እንደሞሉ ወይንም ደሞ በተወካዮቻቸው ቀርቦ ተወካዮቻቸውም ጭምር ይሄን እንደሞሉ ሀገር ውስጥ ያሉ ተወካዮቻቸው ሀገር ውስጥ ያሉ ተወካዮቻቸው ይሄን ማድረግ ይችላል በጣም ቀላል ነው አቶ ዘናቦት ሁሉ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር በጣም ነው ማመሰግናው ስለጊዜው ፋሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አርማጆች ስም በጣም መሰግናለሁ